बिस्मिल्लाहमानीम एडभांस रेसिडेंसियल मडल कलेज करते आयोजित अनलैन क्लस प्रत्येक छात्र छात्री के जाना हमार प्रीति और शुभे आज के समाजकर्मे द्वित पत्र प्रथम टपिक्स बांग्लेश मौलमानविक चाहिदा संक्रांत आलोचन चले आसब ये आलोचना करार पूर्व प्रिय शिक्षार्थी बिंदु के एक जिन प्रथम जानाते चाची से बोटा रेफारेंस हिसाब से देखो आप समाजकर्म प्रथम पत्र बोटा देखे डर डर तुलसी कुमार दास सालमा जोहरा और शाहिनारा बेगम प्रथम पत्र मत द्वित पत्र बोट फलो करब एर साथेक्टा बर कथा एड कर दीची से हारन रशीद और तौफिक मुहम्मद हुमायन कबीर कर अक्षरपत्र बी समाजकर्मे द्वित पत्र आ बोटा तुम्हरा देखते पारो अच्छा एबार् एक आलोचन चले जाएंगे मौलमानविक चाहिदा प्रथम टपिक्स हम बांगलेश मौलमानविक चाहिदा मौलमानविक चाहिदा टपिक्स आलोचना करार प्रकाले हमें एक कथा प्रथम तुम्हारे जान दी गतानुगतिक मौलमानविक चाहिदा संक्रांत जो कथागुल मौलमानविक चाहिदा हम खाद्य वस्त्र बसस्थान शिक्षा चिकित्सा ये आलोचना ना कर विषय के एक भेगे कि भावे विश्लेषण करा जाए से एक देखार चेष्टा करी मौलमानविक चाहिदार मध्य तुम्हारे हमें प्रथम मौलिक चाहिदा एवं मानविक चाहिदा दुईटा विषय के एक आलदा भावे बोझान चेष्टा करब प्रथम देखा जा मौलिक चाहिदा गुला की मौलिक चाहिदार मध्य आसे खाद्य घुम जौन प्रकृति और मानविक चाहिदार मध्य आसत्र बसस्थान शिक्षा स्वास्थ्य चित्त बनोदन व्यक्ति स्वाधीनता स्नेह भलोबासा धर्म निरापत्ता तो मौलमानविक चाहिदार क्षेत्र में कथाओ बे से मौलिक चाहिदा के जैविक चाहिदा हिसेब आख्या दीते अन्दे मानविक चाहिदा के मानसिक चाहिदा हिसेब कमाजिक चाहिदा हिसेब चिन्हित करते पॉइंट आसब से बांगलेश मौलमानविक चाहिदार बर्तमान परिसिति बांगलेश मौलमानविक चाहिदार बर्तमान परिसित मध्य खाद्य वस्त्र बसस्थान शिक्षा चिकित्सा चित्त बनोदन यो संक्रांत कि डेटा बोते पे जा प्रिय शिक्षार्थी के बार बार जे जिन देखार जो अनुरोध करब से हे तुम्हारे मूल बोटा अवश्य भलोक रिडिंग पढ़ते हैं अंश थे एम सी किऊ धरण प्रश्न थार समवना खूब बसि क्या विभिन्न इगुलर उपरे डेटागुल बर भेतरे सेगल एक भलोक देखार चेष्टा करब एर परवर्ती मौलमानविक चाहिदार अपरजनित समस्या बलते चले जाएंगे मौलमानविक चाहिदार अपरजनित समस्या बल मध्य रही है एक चार्टर मध्यमे जो विषय विश्लेषण करी से मन और बस भलो है बांगलेश मौलमानविक चाहिदार अपरजनित समस्यागुलर मध्य रही है खाद्य अभाव जनित समस्या खाद्य अभाव जनित समस्या के स्वास्थ्यहनता पुष्टिहनता जटिल रोग शिशु और मातृमृत्यु स्वल्पायु बुद्धिप्रतिबंधता असुस्थता एरपे हे कर्मदक्षता ह्रास कि समस्या सृष्टि करमदक्षता ह्रास आसल्प आय निम्न जीवन जत्रा नैतिक अधपतन आसचे किशोर अपराध अपराध प्रवणता भिक्षावृत्ति पतितृत्ति एरपर चले जाब बसस्थान अभाव जनित समस्या समूह मध्य बसस्थान अभाव जनित समस्या मध्य रही है बस्तर सृष्टि भाषमान जनसंख्या बृद्धि नैतिक अधपतन अपराध प्रवणता बृद्धि पतितृत्ति संक्रमक व्यक्ति विस्तार स्वास्थ्यहनता निरापत्ता कर्म क्षमता लोप स्वल्पायु निम्न जीवन जत्रार मान चिकित्सार अभाव जनित समस्या समूह मध्य रही है पुष्टिहनता अंधत गलगंड शारीरिक बहुमुखी समस्या मानसिक समस्या कर्म क्षमता लाभ लोप 
শিশু মৃত্যু মাতৃমৃত্যু ভিক্ষাবৃত্তি বেকারত্ব প্রভৃতি অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে বেকারত্ব পারিবারিক ভাঙন ভিক্ষাবৃত্তি নৈতিক অধপতন আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলোর সংক্রান্ত কথা বলে যাচ্ছি এই পয়েন্টগুলোর আকারে আমাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আসলে মৌলিক সমস্যা মৌলিক মানবিক চাহিদা অপরিণজনিত কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই সমস্যাগুলো আমরা পয়েন্ট আকারে একটু মনে রাখার চেষ্টা করব এবং অন্যান্য সমস্যা দিয়ে যে কিছু পয়েন্টের কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে সেটা সেটা আমরা একটু বিশ্লেষণ করে পড়ার চেষ্টা করব এবং বইতে প্রত্যেকটা বিষয় একটু ডিটেলসে দেওয়া আছে আমাদের এখান থেকে মূলত দুই অথবা দুইয়ের জন্য এখানে প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি কাজে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলব পয়েন্টগুলো একটু বিশ্লেষণমূলক আলোচনা তোমাদেরকে একটু বইয়ে দেখে নিতে হবে বাংলাদেশের মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়ণ মধ্যে দেখো বাংলাদেশের মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়ণ সমূহের মধ্যে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা এবং ত্রুটিপূর্ণ জনসংখ্যার প্রকৃতি মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের একটা অন্তরায় অধিক জনসংখ্যা ত্রুটিপূর্ণ জনসংখ্যার প্রকৃতি মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের একটা অন্তরায় কৃষি নির্ভর অর্থনীতি শিল্পের অনগ্রসরতা এদেশে মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের বিরাট বাধা এদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি মৌলমানবিক চাহিদা পূরণে বিরাট বাধা সৃষ্টি করছে ব্যাপক বেকারত্ব বাংলাদেশের মৌলমানবিক চাহিদা পূরণে একটি বিরাট বাধা বাংলাদেশের মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় সমূহের মধ্যে আমরা যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ফোকাস করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে প্রতিবন্ধকতাগুলো রয়েছে যদিও এখানে আলোচনার সুবিধার্থে একটু পয়েন্টগুলো ছোট আকারে দেওয়া আছে কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি আমার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদেরকে বলবো এটা বিশ্লেষণ সহ তোমরা আলোচনাটা বইতে দেখে নিবে মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের পথে যে আরও কতগুলো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে থাকে পরিবার কাঠামো ও ভূমিকার পরিবর্তন পরিবার কাঠামো আমাদের যে পরিবারের কাঠামোটা সেটা মূলত যৌথ পরিবার কাঠামো একসময় ছিল কিন্তু বর্তমানে যৌথ পরিবারের কাঠামো ভেঙে একক পরিবারে সেটা রূপান্তরিত হয়েছে এবং এবং এর ভূমিকার মধ্যেও পরিবর্তন আসছে যার জন্য দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে যারা নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী আমি এখানে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বলতে তাদেরকেই বোঝাতে চাচ্ছি যারা এখানে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা তাদেরকেই বুঝাবো শিশু বৃদ্ধ এবং নারী অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত না থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর নির্ভরশীল তাদের ভূমিকায় এখানে পরিবারের কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের এখানে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটায় তারা সবচেয়ে বেশি ভুগছে সেটা হচ্ছে তারা একটা নিরাপত্তাহীনতায় সৃষ্টি হচ্ছে এই নিরাপত্তাহীনতার কারণে পরিবার কাঠামো সহ ভূমিকার ব্যাপক পরিবর্তন আসছে প্রতিবন্ধিত্ব এই প্রতিবন্ধিত্ব শুধুমাত্র শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিত না সামাজিক প্রতিবন্ধিত আসতে পারে মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এটাও মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের পথে একটা মারাত্মক অন্তরায় ধর্মান্ধতা এবং ধর্মের অপব্যাখ্যা আমরা ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু সচেতন তার চেয়ে ধর্মের অপব্যাখ্যায় বেশি বিশ্বাসী কাজেই ধর্ম সম্পর্কে আমাদেরকে অন্ধ কোনো ধারণা নেওয়া যাবে না এবং অপব্যাখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণকে কখনোই তুচ্ছ করে দেখার কোনো সুযোগ থাকছে না সেই বিষয়টাই সবার সামনে তুলে ধরতে হবে বাংলাদেশে মৌলমানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত কিছু পদক্ষেপের কথা আমি এখানে তুলে ধরছি বাংলাদেশে মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের গৃহীত কিছু পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা উন্নয়ন পদক্ষেপ স্বাস্থ্য উন্নয়ন পদক্ষেপ দারিদ্র বিমোচন পদক্ষেপ কৃষির আধুনিকীকরণ পদক্ষেপ এবং গৃহায়ন কর্মসূচি শিক্ষা উন্নয়ন পদক্ষেপ শিক্ষা উন্নয়ন পদক্ষেপের মধ্যে এখানে বয়স্ক শিক্ষা থেকে শুরু করে আমরা এখানে নৈশ বিদ্যালয়ের কথা বলতে পারি যারা শ্রমজীবী শিশু তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপের কথা বলতে পারি স্বাস্থ্য উন্নয়ন পদক্ষেপের মধ্যে এখানে মাতৃ এবং শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ সহ তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার 
কোথায় কোন ধরনের সুযোগ সুবিধাটা পাওয়া যাবে এবং সেই সুবিধাগুলো আমরা কিভাবে দিতে পারি সেই বিষয়গুলো ওইখানে আসতে পারে দারিদ্র বিমোচন পদক্ষেপ দারিদ্র বিমোচন পদক্ষেপ বলতে দারিদ্র বিমোচন করণের জন্য সরকার কর্তৃক যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপগুলো বর্তমানে চালু রয়েছে শুধুমাত্র সেই পদক্ষেপগুলো যদি আমরা আদৌ এটা বাস্তবন করা সম্ভব হয় তারপরও আমাদের দারিদ্র তা বিমোচন করা অনেক সহজ হয়ে যাবে যদিও পদক্ষেপ সমূহ সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতাও এই পদক্ষেপ বাস্তবনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট একটা ভূমিকা বা অন্তরায় হিসেবে কাজ করে থাকে কৃষির আধুনিকীকরণ পদক্ষেপ কৃষির আধুনিকীকরণ পদক্ষেপের মধ্যে কৃষির যে উন্নত সার বিষ সহ কৃষির যে চাষাবাদের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে সেই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং কোথায় কোন ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন এনে দেওয়া এবং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে গৃহায়ন কর্মসূচি গৃহায়ন কর্মসূচির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি চালু রয়েছে এই গৃহায়ন কর্মসূচির ভিতরে যে কর্মসূচিগুলো চালু রয়েছে তার মধ্যে জনগণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন ধরনের ঋণদান ক্ষুদ্র ঋণদান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে বাংলাদেশের মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে যে পদক্ষেপগুলো রয়েছে আমরা এখন এই টপিক্সটা সম্পর্কে আলোচনা করব এক হচ্ছে চিত্ত বিনোদন কর্মসূচি মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে চিত্ত বিনোদন একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে চিত্ত বিনোদন বলতে আমরা শুধুমাত্র গান নাটক সিনেমাকে যদি বুঝে থাকি তাহলে সেটা ভুল ব্যাখ্যা হবে চিত্ত বিনোদন বলতে শুধুমাত্র গান নাটক সিনেমা নয় বরং গান নাটক সিনেমা বা আমরা বিভিন্ন ধরনের নাটিকার কথাই বলি না কেন তার মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের মেসেজ পৌঁছে দেওয়া এবং সেগুলাকে মানুষের ভিতরে হৃদয়ঙ্গম করার মতো ক্ষমতা এনে দিতে হবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ জনসংখ্যা একটা দেশের জন্য আশীর্বাদ তখনই যখন সেই দেশের জনসংখ্যা জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয় কিন্তু একটা দেশের জনসংখ্যা তখন একটা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যখন সেই জনসংখ্যা দেশের তুলনায় দেশের আয়তনের তুলনায় দেশের অর্থনীতির উপর বিরূপ পদক্ষেপ ফেলে থাকে আমরা জনসংখ্যাকে জনসম্পত্তি রূপান্তর করার মতো পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা আমাদের করে যেতে হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা আমাদের দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশে দেখা যায় কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার মতো সব সাহসও এ দেশের মানুষের আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সরকার থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম চালু আছে সেই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা এবং সেগুলাকে আরও সম্প্রসারিত করাও হচ্ছে মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের একটা গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ উপরোক্ত পদক্ষেপ সমূহ বাংলাদেশের জনগণের মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও যা পর্যাপ্ত নয় তাছাড়া এদেশের জনগণের মৌলমানবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে যেসব সেসব কার্যক্রম গ্রহণ করলে তা হল শিল্পের সম্প্রসারণ শিল্পর সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৌলমানবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব পূরণ করা সম্ভব শিল্প বলতে আমরা এখানে ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প উভয় ধরনের শিল্পকে এখানে আমরা ইন্ডিকেট করছি জনগণের নির্ভরশীলতা রাজকরণ জনগণের নির্ভরশীলতা রাজকরণ তখনই সম্ভব হবে যখন নারী এবং পুরুষ উভয়ই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেমন শিক্ষা বিমা গবাদি পশুর বিমা প্রভৃতি গ্রহণ ধর্মান্ধতা ও ধর্মের অপব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণ ধর্মান্ধতা এবং ধর্মের অব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণ মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে নারী এবং পুরুষ যখন কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সমান তালে ভূমিকা রাখবে তখন সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া সম্ভব ধর্মের দোহাই দিয়ে কখনোই নারী শিক্ষা কিংবা নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা আনয়ন করা আমাদের কারো কখনোই কাম্য নয় ধর্মান্ধতা এবং ধর্মের অপব্যাখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমরা আমাদের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারবো বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণও মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের একটি অন্যতম হাতিয়ার বৈদেশিক ঋণ 
এবং সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা যত দ্রুত হ্রাস হবে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অথবা আমরা যে অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধরনের গতি ধারার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট আমরা গ্রহণ করছি সেগুলোকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে আমার বাংলাদেশের মৌলমানবিক চাহিদার বর্তমান অবস্থা এই টপিকস আলোচনার মোটামুটি এই বিষয়গুলো তোমাদেরকে বইয়ে ভালো করে দেখে নিতে হবে এবং আমি আমার প্রত্যেক প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদেরকে বারবার যে বিষয়টার প্রতি ফোকাস করার জন্য অনুরোধ জানাবো সেটা হচ্ছে আমরা বইটাকে ভালো করে রিডিং করব বইয়ের ভিতরে যে বিভিন্ন ধরনের তথ্যগুলো দেওয়া আছে से तथ्यगुल्के एक विश्लेषण कर पढ़ते हैं समाजकर्म प्रथम पत्र समाजकर्म द्वित पत्र पढ़ाशनारे एक मन करी डिफारेंस से समाजकर्मी द्वित पत्र जे टपिक्सगुल पढ़ी ना क्या प्रत्येक टपिक्स पढ़ार मजखने एक एनालसिस को लेखार मत सूचक आखने मूलत विभिन्न धरण तुम्हारे विभिन्न धरण समस्या চাহিদা এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা হবে এবং প্রত্যেকটা টপিক্সের ভিতরে আমাদের লেখার সুযোগ আছে আমরা প্রত্যেকটা টপিক্স বইয়ের ভিতরে বিষয়গুলো ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করব এবং সেই সাথে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে এগুলো আমি আমার মতো করে কতটুকু বুঝে লিখতে পেরেছি সেই জিনিসটার দিকে আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে সমাজকর্মী দ্বিতীয় পত্রে আমার মনে হয় নাম্বার তোলাটা তোমাদের জন্য খুব একটা কঠিন কিছু হবে না যদি তোমরা বইয়ের টপিক্সগুলা ভালো করে একটু বুঝে পড়ার চেষ্টা করো এবং প্রত্যেকটা টপিক্সের ভিতরে যে বিষয়গুলো খেয়াল করবে যে আমাদের আসলে সৃজনশীল প্রশ্নে এক একটা প্রশ্নে আমাদের যেহেতু দশ নাম্বার করে থাকে এক দুই এবং তিন এবং চার এই প্রত্যেকটা ভাগের জন্য আমাদের কতটুকু করে সেটা আনসার করতে হবে আমি পরবর্তী ক্লাসগুলোতেও তোমাদেরকে এই বিষয় নিয়ে আরেকটু ডিটেলস আলোচনা করব আপাতত এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমি যেভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তোমরা সেভাবে বোঝার চেষ্টা করবে এবং বইটা ভালো করে রিডিং পড়তে হবে বই ভালো করে রিডিং পড়লে আমার মনে হয় না যে তোমাদের এখানে বুঝতে খুব একটা বেশি সমস্যা হবে তারপরও তোমাদের যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবে আজকে এই পর্যন্তই আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক আল্লাহ হাফেজ আর আমার এখানে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে আমি একটু মোবাইল নাম্বারটা তোমাদেরকে কারেকশন করে দিচ্ছি আমার এখানে যে মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া আছে সে মোবাইল নাম্বারটাকে আসলে অনেকে কন্ট্যাক্ট করে পাও নাই আমি মোবাইল নাম্বারটা দিচ্ছি তোমরা একটু সংগ্রহ করে রাখো আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান সেভ জিরো ওয়ান সেভেন ফোর সেভেন ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর এইট থ্রি ইনশাল্লাহ এই মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করলে তোমাদের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হবে এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি সলভ করে দিতে পারবো আল্লাহ হাফেজ